ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എയിലേക്കുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് പാർട്ട് എയുടെ ആൻസേഴ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് ഈ ഇനിയുള്ള ലെക്സേഴ്സിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പാർട്ട് എയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് എ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ഇറ്റ് സോഴ്സസ് എന്നായിരുന്നു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്താണ് അപ്പോൾ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്താണ് ഇറ്റ് ഏഴ്സ് എ സ്പെസിഫിക് ഇഷ്യൂ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓർ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഓർ എ ഗ്യാപ്പ് ഇൻ നോളജ് ദാറ്റ് യു വിൽ എയിം ടു അഡ്രസ് ഇൻ യുവർ റിസർച്ച് നമ്മുടെ റിസർച്ചിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടി ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓർ എ സൊസൈറ്റി എന്തിൻ്റെ ആവാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആയിരിക്കാം സൊസൈറ്റിയുടെ ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെ എന്തിനെയും നമുക്ക് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ റിസർച്ചും തുടങ്ങുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലും അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു സൊല്യൂഷനിലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയും ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഇനി യു മൈ ലുക്ക് ഫോർ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് എയിം അറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ചേഞ്ച് ഓർ തിയറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലം എയിം ഫോർ എക്സ്പാൻഡിങ് നോളജ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോളജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി തിയറിറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു കൊറോണ എന്ന എഫക്റ്റിന് അതാണ് ഒരു അസുഖം വന്നപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്താ ഇത് ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അവിടെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലമാണ് അതൊരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചതും വാക്സിൻ എന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ വന്നത് ഇനി ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ബേസ് ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റീനൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ബേസ് ആണ് ഇതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ് നമ്മുടെ നോളജ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാവാം റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഇനി ഇതിൻ്റെ സോഴ്സസ് എന്താണെന്ന് വാട്ട് ആർ ദ മേജർ സോഴ്സസ് ഓഫ് എ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഈ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മൾ ഒരു പല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എടുക്കാറ് നമ്മൾ ഭാവി പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന പല സോഴ്സസും ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പല സോഴ്സസിനെയാണ് നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോ റിസർച്ച് പ്രോ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐ ആ ആഡ് ചെയ്ത കണ്ടന്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്കൊരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ സോഴ്സ് സെക്കൻഡ് സെമിനാർസ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സെമിനാറുകളും കോൺഫറൻസിലൂടെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു എക്സ്പേർട്സ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് സോ അതാവാം നമ്മുടെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ദെൻ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നാൽ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ലൈഫിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലോ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതാവാം ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ദെൻ ഇമാജിനേഷൻ നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ഏരിയേനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാകാം ഇപ്പം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ തിയറി എല്ലാം ഒരു ഇമാജിനേഷനിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ആ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇമാജിനേഷൻ എന്ന സോഴ്സിലൂടെയാണ് പിന്നെ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിലൂടെയും ആ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ടെക്നിക്കൽ ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പുതിയ ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് എ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്താണ് അതിൻ്റെ സോഴ്സസ് പറഞ്ഞു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ആവാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ആവാം ഒരു കമ്പനിയുടെ
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റഡി എപ്പോഴും ഒറിജിനൽ സ്റ്റഡി ആയിരിക്കണം അല്ലാതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് എന്താ വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ടൈം വേസ്റ്റും ആയിരിക്കും മണി വേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം യൂസ്ഫുൾനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം പിന്നെ ഇത് ഫീസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കണം ഫീസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ മേലെ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം പിന്നെ ഇതിനൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻസും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവണം ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള സ്റ്റഡി ആയിരിക്കണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ സോഴ്സസും അതുപോലെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം വാട്ട് ഏസ് ആൻ എംപിരിക്കൽ റിസർച്ച് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് എ സോഷ്യൽ റിസർച്ച് അപ്പോൾ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇനി ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് എംപിരിക്കൽ റിസർച്ച് എംപിരിക്കൽ റിസർച്ച് മീൻസ് എ ഡേറ്റാ ബേസ്ഡ് റിസർച്ച് സബ്ജെക്ട് ടു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡേറ്റ റിസർച്ചിനെ നമ്മൾ എംപിരിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയാം ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റോ ടെസ്റ്റോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് എന്നും പറയാം പിന്നെ അതിനകത്ത് മേജർ കമ്പോണൻസ് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണം ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക എംപിരിക്കൽ റിസർച്ചിന് വേണ്ടി ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനെയാണ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഫോമുലേഷൻ ഇസ് ടു ബി ഡൺ പിന്നെ നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് എക്സാമിൻ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഡക്ഷൻ അതിൽ നിന്നൊരു റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തുക അതിനെയാണ് ഡിഡക്ഷൻ എക്സാമിനിങ് ദ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ദ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആൻഡ് ദെൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെരിഫൈ ചെയ്യുക അത് ശരിയാണോ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും അതിൽ നല്ലാണോ ശരി അതോ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആണോ ശരി അത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു അക്യുറസി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വി ആർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് വി ആർ അസസിങ് ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താ നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് മേജർലി എംപിരിക്കൽ റിസർച്ചിൻ്റെ ഫേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എംപിരിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് റിസർച്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റാ ബേസ്ഡ് റിസർച്ച് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി കളക്റ്റഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡൺ ത്രൂ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് കോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഫോമുലേറ്റ് ന്യൂ തിയറീസ് പുതിയ തിയറി ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ജനറലൈസേഷനിലേക്ക് എത്താനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എംപിരിക്കൽ റിസർച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പല സ്റ്റെപ്സാണ് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് വി വോണ്ട് ഓർഗനൈസ് എ ഡേറ്റ ഈ ഒരു വേർഡ്സ് തന്നെ എഴുതണമെന്നില്ല ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ ഡിഡക്ഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ്റെ മീനിങ് ഞാൻ പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഹൈപ്പോത്തിസിനെ നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് അത് വെരിഫൈ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അക്യുറസി വെരിഫൈ ചെയ്യണം ആൻഡ് ഫൈനലി വി മോട്ട് അസസ് ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഔട്ട്കം കിട്ടിയത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഒരു എംപിരിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഇനിയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ആയിരുന്നു ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റിസർച്ച് ലീഡിങ് ടു ദ ആക്ഷൻ ടു എ റിസർച്ച് ഒരു ആക്ഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുക ആ ഒരു റിസർച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലത്തിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും ആ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ആക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു കൂടുതൽ ഇത് മെഡിക്കൽ കൺസെപ്റ്റിലൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഓൾവേസ് എനേബിൾ അ റിസർച്ച് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ഇപ്പം നടക്കുന്ന എന്തോ കാര്യം ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ മേലെ ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇൻവോൾവ്സ് ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് എ
act, uh, plan, act, observe and reflect and it always involves the active participation of the researcher because the occurs change. All the time, conduct research not done during the time, then all the other changes are done. That one. In the type of social research, every question you ask, what is meant by social research? Social research in the world, all that. It is a research in the field of social and behavioral sciences. Social and behavioral sciences, we are doing research here. Or human behavior studies, or social problems discuss here. We are doing some study. That is social research. You guys, BBA or MBA, or what kind of projects are you doing? Social research. We are doing the customer satisfaction. Hello. Customer satisfaction, brand awareness, itu kan orang na arah melia, na orang consumer ni alingi orang human behaviour ana, nama la identify je na. So it is a kind of social research. So it involves the application of scientific method for studying the social life. Cuma la, nama scientific method tu luaran ni ngelak pergi cerita korang ni quantitative techniques, chi square, ANOVA, angin ni orang pala ranking test. Ida lalu ubi oce cerita nama la social research conduct je na. So that is called a social research. So research in the field of a study of human behaviour and the social problems is called social research. It is a pilot type of research. Human behavior is called social events. It is a pilot type of research. It is a classification of pure research, applied research and quasi-social research. Pure research is called purely theoretical knowledge. We have verified the old theory and established the new theory. That is the concept of pure research. It is called pure research. Applied research itu baru ni, anda kena problem solve dia main di. Nampaknya empirical, practical research baru ni le. Adi ni ana applied research itu baru ni. Ini ranting mood involve ini ni dah ana. That is research in social science related to problems in various disciplines in which we use the theory. Theory use ini ni la angge. Adi ni ana nampaknya quasi social research itu baru ni. So these are the three types of social research. Pan nampaknya tiga types yang matre discuss ini ni lu ini ni. Karena korai adi kan research ikal onde. Experimental research, policy research, simulation research, jangan korai ini onde. Yang patu orang ingat research ini types yang gula upload dia, nangka seramiknya, okay? So these are the three types of research. The third question is, what is what define the term hypothesis? Apo anda itu the hypothesis anda nang hypothesis ni ane papa paranya ni dari kau. Nama lo ru problem problem identify je itu kau import the next step apa je ini nang hypothesis seti ni. Apo hypothesis ni mana ru assumption nang it is just an assumption. Alangkah ru tentative statement ni nang nama lo Asam, orang hypothesis nama ni. So, tentative statement about the relationship between two or more variables is called a hypothesis. E definition beri kita ada juga program. That is tentative statement about a relationship between two or more variables. Tentative variables nama ni adalah relationship ni beri nama orang dah kan orang. Tentative statement. For example, if you have a customer behavior, you have a customer satisfaction, you have a hypothesis that you have to prepare. You have a hypothesis, an alternate hypothesis. You have a hypothesis that there is no relationship between the price of the product and the customer behavior or customer buying behavior. Apa, nanggalah hal, nanggalah hipotesis leh itu, nanggalah 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 itu, Enam dah, nama kita nyalah leh na. Alternate itu lah. There is relationship between the price of a product and the customer buying behavior. Ingin form date itu. So this is called a hypothesis. So a tentative statement about a relationship between two or more variables is known as hypothesis. Tapi ini hypothesis ni korang kari ngan lah. Nama kita nukana. Enda kaya kari kau. It should be very simple. Bayang kau simple aite kari ngan lah hypothesis. Pini bayang specific kari kau. Specific ngan lah orang ini lola confusion orang hypothesis lu beredar. Simple words lu edar dumbo. There is no relationship between price and consumer buying behavior. It is very specific. It is general. It is mentioned. It is clear and precise. It is validity. We can test it. 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 It is validity. Then, Consistent ayer ikan, that is always existing fact ini, itu orang insight jadinya ini dia ayer ikan, apa ram hypothesis.